Ralph Lanes. Foi quando eu fui apresentado uh, ao B ou do British Empire, que não existe mais. <laughs> Você só pode fotografar em um plano. Pode ser organel de sinetoplasta ou outras coisas, pigmento, que não é na mesma plano que você está vendo. Então você tem que bater várias fotos. Mas fazendo desenho, tudo fica na mesma plano. longa história, Manuel. Uh, ele começou em 1959, uh, quando eu estava trabalhando na Escola de Medicina Tropical em Londres, no Departamento de Protozoologia, uh, chefiado pelo um, o famoso uh, Cyril Garnham, a grande malariologista e também um grande Uh, protozoologista em geral. And eu estava bem contente em meu trabalho e vida em, em Londres, que, que é uma cidade muito interessante. Uh, mas um dia, Garner me chamou no laboratório dele e ele disse para mim, Lenzen, você não vai aprender muito sobre doenças tropicais aqui em Londres. Então, eu vou mandar você, é um entomólogo, como você, para Belize, América Central. E lá você vai pesquisar uh, para descobrir os hospedeiros selváticos e o vetor de leishmania mexicana. A mexicana é responsável para bastante casos de Leishmaniose de tegumentar, adquirido principalmente uh, pessoas trabalhando na floresta. E, em pouco tempo, o entomólogo Strangways Dixon e eu estivamos organizando nossa modesta laboratório, curiosamente no departamento de agricultura, no interior. Uh, de Belize, num lugar com o nome curioso de Baking Pot. Quase tudo o nosso trabalho estava na, na floresta. Eu capturando todos os animais possível, e Strangways Dixon coletando exemplares de flubotomínios, usando isca humana, que agora é proibido, mas uh, fazemos isso para ganhar alguma informação sobre as espécies de flebotomínios mais antropofílico. Foi importante isso. Capturamos alguns uh, pequenos roedores. Eles foram os animais que mais frequentemente caiu em nossas armadilhas. E notamos pequenas lesões na, na cauda, principalmente na base da cauda, aqui. E fazemos esfregaços, curado com guimsa, e bingo, encontramos a mastigotas de leishmania. Fazemos isolamentos do parasito, 
a meia de cultura, o meia de cultura muito simples, agar sangue, e também inoculando triturados destes lesões na pele de hamsters e camandongos. Foi capturado também por Strangways Dixon um grande número de flebotomíneas e eles foi alimentado no, no pele do hamster infectado, na no, no, no lesão, e colocado um em cada pequena tubos e guardado para mais ou menos oito dias e depois alimentado de novo individualmente num voluntário. E conseguimos transmitir o parasito do voluntário uh, and, uh, o, o, o flebotomínio que transmit, transmitiu uh, o parasito foi identificado com Lutzomia pessoana. Na volta para Londres, eu fiquei ansioso de fazer o mesmo tipo de programa numa área, qualquer área na América Latina, Latina onde o leishmaniose tegumentar foi transmitindo o parasito leishmania brasiliensis. Esta é causa dor de não somente de leishmaniose cutânea, mas leishmania mucocutânea, que é muito mais perigoso. Para esta razão, eu visitei o Instituto of Andrew Chagas em 1962 para discutir a possibilidade de um programa colaborativo no Departamento de Parastrologia, no Instituto, e eu mostrei algumas fotos destes lesões que encontramos em Belize. O diretor foi Orlando Costa. Yeah. Mas a pessoa mais importante para mim foi o virologista Otis Corsi, porque ele estava com um programa capturando roedores, principalmente, que foi exatamente o que eu estou querendo. E ele ficou muito impressionado com a semelhança entre as lesões nos roedores em Belize e outras lesões que ele notou em, em roedores aqui em Belém, na, na floresta de Uchinga, por exemplo. Uh, mas ele pensou que, oh, provavelmente, simplesmente, infecção de bactéria ou fungos, e descarta ou outra. Mas eu disse para ele, eu acho que você deveria fazer esfregaços curado com guimsa e ver se você pode encontrar a Mestre Gotas de, de Leishmania. E, in, incrivelmente, em poucos dias, ele mostrou para mim uma lâmina curada com guimsa que estava cheia de amastagotas. Esta foi responsável realmente para a decisão do Welcome Trust em Londres de dar uma verba para nós imediatamente. Uh, foi para começar em, em 1965. Eu estava falando com Jeffrey Shaw, que já voltou do Panamá, onde ele estava trabalhando com um parasita meio curioso que a gente encontra nas amácias, um flagelado nas amácias, é muito curioso, chamado endotrypanum. Uh, e eu notei que Jeffrey estava com uma lesão na pescoça. É, para mim foi tipicamente leishmania, mas ele já apresentou esta lesão para vários médicos e não foi diagnosticado. Fazemos, no mesmo dia, uma lâmina e encontramos a mastigotas <risos> na estrica. Uh, eu perguntei para Jeffrey se ele gosta da ideia de 
trabalhar comigo em, em Brasil, em Instituto Vandro Chagas. Ele gostou muito da ideia. E em pouco tempo estamos aqui, trabalhando aqui. Era a opinião geral na época que a leishmania brasileira foi a única parasita responsável para qualquer forma de leishmaniose tegumentar no Brasil. O parasita que outras causas encontrou no Arismos foi chamado leishmania brasileira no início por alguns pesquisadores no próprio Instituto de Vandro Chagas. Mas nós examinamos muitos isolamentos do mesmo parasito e não foi, claramente não foi brasileiro. Seus amastagotas foi maior, muito maior do que os amastagotas de brasileiros. Quando o parasito foi inoculado em hamsters e camandongas, rapidamente o parasito produz um grande uh, tumor, grande lesão enorme, contendo eno a quantidade enorme de, de amastagotas. Mas, na outra lado, brasileiros cresceu muito lentamente nos mesmos anima animais, uh, produzindo uma pequena lesão. Às vezes, só foi visível depois de seis meses ou até um ano. And, a lesão contendo poucos amastagotas. A outra coisa é que o parasito do, do Orismus uh, cresceu muito bem em a cultura simples de agar sangue, mas o uh, brasileiro foi muito difícil de cultivar. Uh, very, muitas vezes perdemos os isolamentos nós usamos uh, bioquímico, uh, molecular, biologia molecular, técnicas, técnicas. Também uh, morfologia, uh, apesar do facto que é sempre escrito na literatura, tudo as leishmanias are morphologicamente idêntica. Não é a verdade. Nós encontramos alguns casos de infecção humana com o mesmo parasito do orismos. E, uh, não, é, não somente uh, lesão simples, mas descobrimos que o parasito foi a causa de leishmaniose enérgica difusa, que é uma infecção muito desagradável, muito desfigurante, e, extremamente difícil de, de curar. Eu, eu acho que nós estamos em contato com vários médicos, hospitais, etc. E lentamente a, a, a população estava foi avisada de visitá-los. Nós fazemos muitos isolamentos de leishmania de pacientes, é claro. E também estamos começando a isolar a leishmania de animais selvagens. Alguns destes isolamentos foram feitos no início de, do animal selvagem. E depois de tempo, o mesmo parasito foi encontrado no ser humano. Nós trabalhamos claramente em uh, Yuchinga e depois trabalhamos muito em Jari, uh, este foi com a outra para, outra parasita guianensis. Vamos até Mato Grosso do Sul, trabalhamos também, sempre coletando cepas de leishmania. Esta acabou com a ideia que a Brasiliensis, Leishmania brasiliensis foi a única causa de Leishmaniose tegumentar. Nossas pesquisas, de facto, revelou a existência de pelo menos sete 
espécies de leishmania é diferente. Foi brasiliensis, guianensis, leishmania naifi, leishmania shoi, leishmania lensini. Nós, foi necessário usar nossos nomes <laughs> para propaganda. Uh, Lindenberg é amazonensis. E, finalmente, a outra coisa de interesse, baseado no comportamento destes parasitas nos vetores flobotomíneos, foi necessário dividir o gênero Leishmania em dois subgêneros. O subgênero Leishmania é o subgênero Viana. Não se deu o nome de Viana em honra de... Gaspar Villar, que deu o nome de Leishmania Brasiliense. So, foi realmente uh, ideal este nome. Leishmania Amazonensis uh, é a única uh, espécie uh, do, do subgênero Leish, Leishmania em, uh, transmitindo Leishmania e Tegmenta em, em Brasil. Todos os outros parasitas que eu mencionei aqui agora, sei tudo do subgênero Viana. Qualquer pesquisa, Manuel, que envolvendo ecology e epidemiology de qualquer doença é um longo e custoso processo, não. É, é, é precisa não há um ano, dois anos ou três anos, mas mais do que isso, para resolver exatamente, completamente, estes uh, detalhes. Dois grandes homens de parastologia influenciaram minhas pesquisas muito. Um, eu já mencionei, o professor Ghanem, malariologista, mas ele não só foi mar, 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 uh, malariologista, ele gosta de uh, examin, examinar qualquer animal para qualquer uh, parasita protozoária. A outra pessoa foi uh, Cecil Hoare, que foi o grande uh, esper, experto sobre trypanosomas e coccidias. Então, a influência destes de dois fica na mesma tradição de, dos dois. And eu gosto de ser considerado como um protozoologista geral e não simples um leishmaniologista. Ganham uh, escreveu um grande livro enorme uh, sobre os parasitas, e ele disse no, no intro, introdução, este livro é sobre os parasitas de malária, e não sobre malária. O resultado é que, uh, que nós, esta porque eu chamo, chamei o, 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 o unidade, uh, a unidade de, de uh, parastologia, não de leishmaniose. Como resultado também, a consequência desta atitude que eu tive, uh, o nosso grupo uh, descrevemos e, e nomeamos uh, quase 100 novas espécies de protozoários de animais e, e de ser humano também. E na esperança de encorajar jovens interessados em parasitologia, eu estou preparando agora um atlas sobre todos os parasitas protozoários, subprotozoários, registrado uh, na, na região amazônica do Brasil. A primeira volume uh, é, é saindo este momento agora. Este foi sobre parasitas Imosporida, parasitas no, no sangue de répteis em geral, legatos, jabutis, tartarugas, etc. A segunda vai ser uh, 
sobre leishmania, claro, e trypanosomas in geral, mas trypanosomas de qualquer animal, de peixes até a ser humano. <laughs> e a, a terceira volume vai ser sobre coccidias e uma miscelânea de outras pedacitas. And esta, eu espero que nós vamos mandar estes cópias destes volumes para universidades aqui em Belém, claro, e outras partes do Brasil também. Vai ser nas duas, nas duas línguas. Esta realmente deixa nós discutindo biodiversidade, porque é tudo coisa tão popular esses dias. Mas, em geral, quando pessoas estão falando de biodiversidade, usualmente eles estão pensando, pensando em termos de insetos, peixes, anfíbios, répteis, mamíferos e, claramente, plantas também. Mas se nós incluímos agora Uh, tudo as a multidão de parasitas em tudo esses esses uh, hospedeiros a, bi a biodiversidade vai ser absolutamente enorme uh, uh, lamentavelmente muitas entidades filantrópicas fica meio relutante de financiar uh, um pro projeto sobre um, parasita que não tem a mínima importância em medicina. Uh, and, então, a uh, uh, aplicante, ele ou ela, tem que usar o título do, do, do pesquisa que eles querem uh, receber uma verba. Uh, uh, Parasitologicamente, importante em medicina. É, é que é chamado uh, uh, pão e manteiga. Uh, usualmente uh, não é dif tão difícil de conseguir tempo para estudar outras parasitas que não, não são conhecidas na ser humana. Uma vez, por exemplo, quando eu estava conversando com o diretor do Welcome Trust, quando eu estava dando o meu relatório que foi necessário cada ano. Um, e ele disse para mim, Lenson, notei que você publicou um trabalho uh, sobre parasitas no, no sangue de legatos. Como você tem tempo de trabalhar com legatos? Nossa verba foi para você trabalhar em leishmaniose. Lembra disso, por favor. Eu disse, certamente, Dr. Williams, mas este trabalho com legatos foi feito somente nos sábados e nos domingos. Não exatamente, é totalmente a verdade, mas... Eu não ouvi nada mais sobre este assunto depois. <risos> Eu mencionei para o professor Garnham, na Escola, na Escola de Medicina Tropical, uh, que muitos estudantes de medicina estavam reclamando uh, de, de, e perguntando por que é necessário assistir aulas sobre parasitas de peixes, legatos, cobras, etc. Uh, como eu posso re, uh, responder para es, esta questão? E ele disse, é muito simples, uh, Lenson. Você diga para eles que a, a existência dos trypanosomas, incluindo os trypanosomas do homem, uh, foi o resultado de uma descrição do primeiro trypanosoma de um peixe. A toxoplasma foi descoberta e des uh, uh, parte, parte uh, do ciclo evolutivo foi uh, ilustrado num roedor uh, na Índia. 
so Ronald Ross estudou uma espécie de plasmódio num pássaro, e ele alimentou mosquitos no pássaro e conseguiu o desenvolvimento do plasmódio no mosquito. E claramente, este indicou mosquitos como os vetores das espécies de plasmódio no ser humano. Então, tem importância de conhecer. Durante anos e anos, cem ou mais anos, uma verdadeira database foi uh, desenvolvida. Uh, and, então, quando o parasita foi encontrado num homem uh, que nunca vai uh, uh, ser reconhecido, só quando tem referência de parasitas semelhante, semelhante morfologicamente encontrado em animais. Eu estou na esperança que nosso notável Instituto Evandro Chagas pode continuar em produzindo este valioso pesquisas sobre parasitologia, bacteriologia, virologia.